Y ahora estamos en esta bella tarde, bella tarde que se ha levantado esta mañana nubloso, pero ahora está más o menos eh, clareando un poco, queriendo salir el sol. Ha llovido esta mañana bastante, ¿verdad? Y, y bueno, hace un día fresco para estar en esta época del año, pero pues bonito, muy bonito, ¿verdad? Ahora cuando sabemos mejor lo que es el viento, lo que son las nubes, ¿verdad? Estamos viendo... Eh, recién es como si... Como si ahora estuviéramos naciendo todos, ¿verdad? Porque ahora contemplamos las cosas como son. Sabemos lo que es el viento, lo hemos explicado en el tema anterior. Estamos entendiendo lo que son las nubes. En fin, estamos naciendo como humanidad, ¿verdad? Muchos de nosotros. Entonces, pues vamos a estar hablando de vestidos del nuevo hombre. Un tema que promete ser precioso. Y empezamos con Efesios 4.24. Efesios 4.24, no creo que vaya a ser un tema muy largo, por eso estén atentos, porque quiero ante todo que este tema sea edificante. Dice, y vestíos del nuevo hombre, ese nuevo hombre al que aspiran también la simiente de la serpiente, esta simiente que se, ha, se está desvelando ahora como enloquecida, incluso gente que ha ministrado Torah, están diciendo que, bueno, disparates ya de que si van a bueno, no conviene ni decirlo porque son de, están delirando, ¿verdad? Está delirando el, el, el sistema, empezando por, por gente que ha ministrado Torah y, y luego va a terminar en la forma más abrupta con, los, con, con el ateísmo internacional que se ha venido llamando ateísmo cuando es lo más crédulo y lo más cobarde y lo más rastrero que ha habido, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 4.24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Shaul, Pablo. Eh, ¿Cómo es ese nuevo hombre? Creado según Elohim en la justicia y en la kedusha de la emet, de la verdad. Muchos quieren ahora eh, irse por otros derroteros eh, que balbucean que ni que nosotros queremos saber, ni que queremos oír a la serpiente, ni queremos saber dónde van, porque lo que van es al fuego eterno, al fuego, al, al lago de fuego, junto con la bestia, en la que se quieren sumir, y la, la que se los ha tragado, se han dejado tragar, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre, y ese nuevo hombre, ese nuevo hombre que va a heredar todas las cosas, ese nuevo hombre que tenía que ser simiente de Abraham, eh, la simiente prometida en la, en, el, en la cual simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, ese nuevo hombre es creado según Elohim en la justicia, en la sedaká, no en la hipocresía, no en la hipocresía. No en, 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 en la ambigüedad, en la hipocresía, en, en la contradicción perpetua, ¿verdad? ¡No! Creado según el ojín en la sed, acá en la justicia y en la kedushá, en la santidad, que santidad es diferencia, diferencia. Entonces, creado según el ojín en la justicia y la diferencia de la verdad, porque la verdad es diferente, tiene que ser diferente a la mentira. Claro, ¿cómo va a ser la mentira verdad? Si yo se lo tengo dicho a todos. Empezando por mi, por mi papá. Que la mentira no puede ser verdad, hombre. <ríe> Pero como no, como no hacen caso, se quieren revestir de qué? De embustes, de mentira, de, de, de eso, de, de contradicción. ¿Mm? Quieren servir a un Dios, a un Dios que que les perdona todas sus iniquidades, pero que los ama porque son perversos y porque son malos. Y cuanto más malos y más perversos sean, más los ama. Y eso dicen unos, y otros dicen otro, otra serie de disparates. Otros dicen que, que, se, tiene que, que, que se tiene que guardar la Torah, que, que, que Yahshua es Yahweh, pero que se tienen que circuncidar. En fin, era un acuerdo para no despertar nunca, para que no se revistiera la humanidad de ese nuevo hombre. Creado como, según el ojín, en la justicia, en la sedacá, en ser justos, en ser justos y en la diferencia de la verdad, de la emet. Juan 19, 23. Nos vamos a Juan Yohanan 19, 23.
leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua Hamashiach, dice, cuando los soldados hubieron mm, crucificado, bueno, a Yahshua tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces así se viste el nuevo hombre. <ríe> Tremendo. Así se viste el nuevo hombre. El nuevo, el nuevo hombre no se viste en sincretismo, no se viste en hipocresía, no se viste en cosas que sí, pero otras que no. No. El nuevo hombre se va a vestir en justicia y en verdad. Y va a tener la túnica igual que Yasua. Túnica sin costura, de una sola pieza, de un solo tejido. No se pueden mezclar dos tejidos, verdad con mentira, hipócritas. Por eso no van a vestirse ellos del nuevo hombre. Esa, esa amada que quería usurpar, que ni es amada, es prostituta igual. ¿Eh? ¿Por qué? Porque querían vestirse con tejidos diferentes. Y túnicas con costuras. Frankenstein, era un Frankenstein... Esa amada era un Frankenstein, cadáver cogido de aquí y de allá, a trozos. Vestidura, ¿cómo iba a ser eso? Eh, eh, ¿Cómo iba a estar vestido así el nuevo hombre? No podía. No, 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 no. no. Nosotros, la amada del Mashiach, vestimos nuestra túnica en, en, en justicia, en verdad, la cual era esa túnica sin costura de un solo tejido de arriba a abajo. Hombres y mujeres de arriba a abajo, como se dice en el argot, ves, vestidos por los pies. ¿Mm? Así se visten los hombres y las mujeres. Pero en la ambigüedad, en la mentira, en la hipocresía, ¿eh? en servir a un Dios muerto, queriendo estar vivos, no, 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 no. Aquí nos vamos a vestir sin costura de una sola pieza. Somos lo que somos, y, y somos lo que somos y vamos a querer siempre mejorar delante del bendito sea, pero no nos vamos a poner máscaras de hipocresía, vamos a mostrarnos como somos, en esa sinceridad, sinceridad, sincero, sincera, que era no poner cera de ídolos, quitarle la cera, sincera. Bueno, entonces, Mateo, 19, Mateo 9, 16, perdón, Mateo 9, 16, ya para acabar, Mateo, que es Matillahu, para quien, quien quiera todavía eh, pues eso, que le guste mucho el hebreo, pues nosotros, pues como también nos gusta, porque nos gust nosotros somos hebreos de los que cruzamos al otro lado, no de los que se quedan aquí o se quieren quedar con milenio, tercer templo y, y, sus, y sus cosas. Entonces, Mateo 9.16 dice... Nadie remienda, este verso lo hemos leído en otras enseñanzas, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. ¿Cómo van a remendar el vestido viejo que es esta humanidad que ya tiene fecha de caducidad, que ya está vencida, con una tela nueva que somos nosotros? Porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Por eso, por eso. Claro, y por eso nos decían siempre, no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis, porque sabían que les íbamos a condenar. Pero ¿cómo les íbamos a condenar? Sin abrir nuestra boca, solamente por existir. Y ellos ya en su desesperación nos, nos decían con sus hechicerías, ni existís, ni valéis, ni sabéis, ni sois nada. Pero aquí está, aquí está todo lo que somos, solamente por estar aquí, al mismo tiempo coetáneamente, contemporáneamente con ellos, ya los estamos juzgando. ¿Mm? Y los estamos juzgando a, a ser consumidos por sus propias mentiras, a ser cocidos en sus propias heces, de manera espiritual. ¿Verdad? Así que, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Y bueno, pues hasta, hasta la próxima, si el ojí lo permite. Shalom a todos. Este tema ha sido breve, pero creo que que ha sido edificante. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.